Sziasztok! Nem szeretnék mélyreható neurológiai jogfejtésekbe bocsátkozni, de annyit azért mindenképpen meg kell említenem a videó tartalmának kapcsán, hogy mi is az a vegetatív idegrendszer, azon belül pedig a szimpatikus és paraszimpatikus idegrendszer. A vegetatív idegrendszer azokat az élettani folyamatokat szabályozza a szervezetünkben, amelyeket képtelenek vagyunk akaratlagosan irányítani. Ezért vegetatív. Hát, illetve irányíthatjuk ha éppen olyan szinten vagyunk meditáció gyakorlásában, hogy már a tudat alattink varázsolgatásába is bele tudjunk szólni, de ez egy másik téma. Szóval a vegetatív idegrendszer része a szimpatikus és paraszimpatikus idegrendszer. Az egyik felfokozott érzelmi és fizikai állapotban szabályozza az élettani folyamatainkat, a másik pedig nyugalmi, lelassult állapotunkban. És most jön az, hogy miközben ennek az egésznek a kajálás utáni pihenéshez vagy siestához, mert így is emlegethetjük ezt a rendkívül jótékony tevékenységet, ami az egészségünk érdekében rendkívül hatásos a siesta. Tehát étkezést követően megnő a zsigeri szervek vérellátása, a bélmozgás intenzitása és az emésztő mirigyek net termelése, ezáltal fokozódik az emésztés és a kiválasztás. El, el, tehát alvás állapotában a leggyorsabb ez és a leghatékonyabb, ezért van az is például, hogy akár már egy óra alvás után is vizelési ingerrel és éhesen ébredünk. Ezért lenne az egészségünk érdekében szükség rá, hogy a természeti népek életformák mintájára kaja után egy-két órát pihenjünk, sziesztázzunk, lehetőség szerint aludjunk egyet. De ezt jelzi is egyébként a szervezetünk azzal, hogy a vérnyomás, az agy és a vázizmok vérrelátása, valamint a légzés és a szívműködés intenzitása jelentős mértékben csökken, álmosságot okozva ezzel. Tehát álmosak leszünk, amikor bekajálunk. Azért, mert el kéne mennünk egyet ejtőzni. Legalábbis a szervezetünk igyekszik rávenni, meg az agyunk is, csak nem így teszünk. Na és ez azért történik, mert hogy átvette az irányítást a szervezetünk élettani folyamatai felett a paraszimpatikus idegrendszer arra való reagálásában, hogy kajáltunk, hogy jól laktunk, menjünk pihenni. De nem így teszünk, hanem Mit teszünk mi ilyenkor? A munkahelyünk megőrzése érdekében és az ebből fakadó élet ösztönnek elegettéve kávét iszunk, sőt, van, aki odáig merészkedik, hogy tornázik, tehát tornával frissíti fel magát. Meg erőszakoljuk a vegetatív, zsigeri idegrendszerünket, és egy puccsa letaszítjuk működéséből a paraszimpatikus idegrendszert, hogy újra vezető szerepbe kerülhessen a szimpatikus idegrendszer, abszolút nem oda illő dilettánsként gyakorolva a per pillanat totál jogtalan hatalmát. Mert mi történik ilyenkor? Növeljük a vérnyomást, az agy és az izmok vérellátását, normál tempó felé igyekszik ilyenkor a a szív és a légzés intenzitása, ennek hatására pedig romlik a zsigeri szervek vérellátása, csökken a bélperisztaltika és az emésztőnedvek termelése. Eredmény, mivel jogtalanul vezényel ilyenkor a szimpatikus idegrendszer, egy ilyen ásítózó, semmitelen éberségi állapotba kerülünk, ami valójában már nem is nevezhető éber állapotnak. A kajakóma és az éberség mesdjéjén fogunk lebegni. A gyomorban és a belegben rekát oda rohadó kaja és a befékezett emésztés és felszívódási folyamatok miatt a paraszimpatikus idegrendszer pedig nem fog engedni a szimpatikus idegrendszernek, hogy teljes mértékben érvényesüljön, visszafelé pedig a felfokozott állapot lesz gátló tényező. Magyarul mindkét oldal félgázon fog működni. Na most, hát körülbelül ennyi ez az egész, de nem tudom, ez mennyire volt érthető. Na mindegy, akkor így a végére, ilyen egy, max. két mondatban érthetően. Tehát akkor még egyszer a lényeg, egy, két mondatban érthetően. Ha úgysem tisztul ki a kép, akkor azért érdemes utána olvasni, mert ez nem egy utolsó hasznos információ. Tehát, akkor érthetően, egy mondatban. A szimpatikus idegrendszer vezénylése alatt pörgünk, viszont nem emésztünk. Míg a paraszimpatikus idegrendszer, Kajálást követően kapcsol be, leállítva a pörgést, tehát elnyomva a szimpatikus idegrendszert, pihenést követelve, és így segítve az emésztő és kiválasztó szervek munkáját. Ezért kéne legalább főétkezéseket követően pihenni, de lehetőség szerint aludni egyet. Persze tudom, hogy a rendszer és a megélhetés és a pénz utáni, ez meg egy, egy eleve a, a modern civilizációkban az életben maradási ösztön ezt, ezt nem engedi. Tehát a körülmények egyszerűen nem engedik. És baromian nem jó, hogy nem így teszünk az egészségünk érdekében. Az anyagi helyzetünknek lehet, hogy jót tesz, de az egészségünk érdekében ez baromian nem jó. De hát ez van, ha egyszer elszakadunk a természettől. Úgyhogy akkor ennyit a, <coughs> erről az egész sziasztás kaja utáni eltőzésről, hogy mit kéne vagy mit nem kéne. Köszönöm a figyelmet, szavasztok!